I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over, I. 这机器不光让欧维很难受，让自己的 K 系列也挺难受的。哈喽，大家好，我是王九，欢迎收看本期小白测评。今天我们就在第一时间为大家带来 Realme 红米刚刚刚刚发布的啊，这个名字有点长 ，Note 11T Pro Plus 啊，这是不是今年名字最长的一个手机了？你看侧边，不知道啥时候这个手机厂商搞一个小作文的命名出来啊，把这一面全部都给占满。我手里这个是时光蓝的配色， 8 0 0的处理器，但是 Realme 呢把它挂在了 Note 这个序列里边。呃，每年在六幺八或者双十一的大促前夕，呃，红米都会要搞些事儿啊。今年这个事情搞得还不小。不过那天，小白视频马上开始。我们这里还有一台八加二百五六 G， 估计是它的顶配啊，这个原子银。Pro Plus 的充电器120十瓦，颜色上啊，反正你们都说我是因为老了，所以喜欢银色或者灰色了。但是这两台啊，我还中肯的更推荐这个银色的版本，呃，因为它塑料感没有那么强啊。这次这两台机器全部是通体塑料的啊，中框后盖全部都是。这个蓝色的版本虽然做了这种呃类似于 A G 或者渐变的这种感觉，塑料感是稍微强一些的。它电池呢就是四千四百毫安时的电池啊，没到比较主流的，比如说这个四千五。呃，但是这个机器呢，它做的相对来说比较窄啊，没过七十五毫米。之前我们说过，这个宽度七十五毫米是个坎儿，如果你超过比较多的话啊，你会感觉这个手机的单手掌控感和握持感呢就比较撑手。然后这个，如果没有记错的话，七十四点二九毫米啊，握持感上还算 OK。后背镜头方面，这样猛的一看啊，其实感觉和大哥十二系列是比较相似的，呃，但精致感肯定没有那么强。它在八点八五毫米的基础之上啊，还做了两层凸起啊，凸起是比较多的。主镜是来自三星的 GW， 后面我们会有简单的那个实测。呃，打到正面屏幕啊，它采用的是一个 LCD 的屏幕。啊、呃，这下巴还是相对来说比较宽的啊。我手里这个银色，右下角和左下角其实都有微微的偏暗，然后中置挖孔的上边也有一些偏暗的问题。这个是 LCD 的通病啊，你要注意。6.6 寸， 144十赫兹，但是它还有一个基友们非常喜欢的一个配置啊，全程都是 DC 调光的啊，这点值得点赞啊，也确实很少见了啊。不过呢，呃 ，LCD 的问题呢也都有，就比如说啊，它的屏幕呢是比较厚的，也就导致了它整个手机都比较的厚。然后侧边看过去的话呢，它这个屏幕呢也是。塑料支架比较宽，划过边缘的时候，你也会感觉这个沟沟坎坎是比较多的。显示素质上，红米前期也宣传了不少啊，拿上一代的 Note 10 Pro 比一下，确实亮度更高，色彩更准啊。比如这里的天空， 10 Pro 明显有些偏色。如果换个角度啊， 1 1 T Pro Plus 的可视角度也更好。不过主观感觉这块屏幕的色温比较冷，而且饱和度有些偏高啊。色彩风格你可以根据自己的喜好手动调一下。虽然这个机器的质感各方面呢做的确实啊不是很强，但是它的内部配置这次确实还真挺顶的啊！基础参数给大家打出来啊，八五幺的这套组合啊，没有做什么阉割啊。当然我们说的是 Pro Plus 这个版本哦，不知道它 Pro 目前是什么情况。这套配置放在 Note 这个系列里边啊，不光让 O V 的这些八零的机型很难受，让自己的 K 五零系列我感觉都挺难受的啊！性能如何？小白测评数据库走起。这已经是第一二三四五第六款天玑八零零的机型了。首先 GPU 方面，三 D Mark 五千八百一十五和大家基本都一样，娱乐兔综合八十万加，比其他八幺零零略低那么一丢丢。CPU 方面 ，Gbench 五单核八百七十四，多核三千六百四十四。相较于其他八幺零零机型，纸面跑分上啊啊，比如说 GT Neo 三啊和大哥的 K 五零啊，还有一点点差距。落地实测，由于我们测试的这个版本，王者它还不支持极高帧率，我们仅能测试高帧。平均六十点一，波动零点九，功耗仅为二点五七瓦，非常稳定。中负载九十帧吃鸡，平均八十九点四帧，波动为一点四，功耗仅为三点四七瓦。这是我们测试过所有九十帧吃鸡里面啊,啊，功耗最低的一款了，点赞点赞。Realme 对这台机中低负载的调教确实不错，不过我们在测试吃鸡的过程中也遇到了一些偶发性的小 bug 啊，就比如说你在跑毒或者打药的时候，这手可能会休息一下啊，习惯性的离开屏幕，这个。
时候，游戏中的帧率就会瞬间掉到五十啊。当你的手回到屏幕的时候，啊，又涨到九十了啊。注意，我们系统里设置的都是自定义刷新率一百四十四赫兹啊。这个问题我们碰到之后，马上和 Redmi 工程师沟通了一下啊。对方表示他们也已经发现了这个 bug， 下个版本就会修复。高负载原神平均帧率四十八点六，波动七点五，平均功耗也就到了四瓦啊。你要知道，主流的都得五六瓦。啊，最高温度也仅为四十三点一度，功耗和温度表现都挺低的。不过明显啊啊，强性能帧率所在了五十。你单看数字的话啊 ，K 五零 GT Neo 三在帧率上的表现都比它要好。但是灵性的但是啊，实际体验上整个游戏的过程啊还是挺稳定的啊。这就是我们之前说的，其实你控制一个不算低的帧率啊，着重保证它的稳定性，体验其实比帧率过山车要好很多。但是又是灵性的但是，画面显示精度那、这个实测版本呢？那这台机器仅有八十七万的像素点，主流水平都在一百四十万左右啊啊！你也能理解之前为什么功耗那么低了吧？大家可以把哈哈哈,哈打在公屏上。大魔王光明山脉平均三十八点五帧，同样压了帧率，功耗释放和原神一样比较保守啊，四点九瓦。呃，温度方面最高四十六点五度啊，比原神还是热了不少的。充电方面，四千四百毫安时电池加上一百二十瓦的一个组合，十分钟充到百分之五十八，前台充满用时二十六分钟十一秒，完全。充满总共花费了三十一分二十四秒。由于 LCD 屏幕的原因啊，没有芯片显示。我们每次需要点亮屏幕记录电量，一点亮它的功率就会降到零再回升啊，所以肯定会受一些影响。后面我们又排除这个因素啊，又实测了一遍啊。前台充满用时二十二分十六秒。续航实测啊，对于 Note 系列也是我们非常关注的。小白测评数据库三小时轻度续航测试剩余百分之六十，还算 OK。五小时重度续航测试剩余百分之二十一的电量。最后极限续航。测试给干到关机啊！一共坚持了六小时三十一分钟，成功打入小白测评续航数据库前十名。要知道，这个可是在一百四十四赫兹的情况下，对于一个四千四百毫安时电池的手机来说，表现算不错了。呃，小白测评二十款应用两轮打开测试，每次到后面几款应用啊，就会非常卡顿，导致打开速度变慢啊。最后平均下来，总计用时一百六十三秒，而且三轮测试还给你清掉了六个后台啊，后面调教得加油啊！总体来说 ，Note 十一 T Pro Plus。啊，目前版本的调教策略相较于其他八六零零的机型啊，还是保守向的。八六零零根据我们之前的压力测试啊，其实可以放得更开一些啊。不过夏天到了，优先保障续航发热，限制极限性能发挥，倒也没什么太大错误。目前最大的问题就是后台管理和系统流畅性上啊。后面如果有明显改善版本，我们再在各个平台持续跟大家分享。影像直接说结论，红米调教的这颗 GW1 呢，其实还不错啊，背景虚化自然啊，适合近距离拍摄。色彩上，这台机调教的是真实像，比较符合肉眼看到的样子，但也有一些问题需要提醒注意。白天场景啊，这组室内啊 ，Note 更加真实，也没有那么明显的锐化痕迹，同时在细节保留方面也更好些，比如鸭子的这算围兜还是围裙呢？啊，不过在真实的基础下啊，也会出现画面偏冷的问题，比如这组货架的扬张就明显偏冷了。调教更低一些的曝光会导致有的时候照片通透感不够啊，比如说这组白天的花朵，对高光的处理也不够到位啊，雕塑型面部和身体高光的部分就失去了细节。同时在较暗的场景下，较低的曝光也会比较吃亏，偏冷，加上曝光偏低，你拍实物的时候看起来就没那么可口了。不过在夜景的表现上啊，作为 Note 系列的机器来说呢，啊这个呈现还是不错的，啊、画面的细节和纯净度呢都还 OK， 广角呢就相对一般了，尤其是在暗处的细节上不太给。而且因为较低的曝光，让照片经常看起来会有一些脏脏的啊，不讨喜啊。不过双摄的白平衡上 ，Note 十一 T Pro Plus 啊是这四台机中表现最好的，没有出现明显的色彩差异。总体而言啊，就是曝光偏低啊。不过按照其 Note 系列的定位啊，最后的呈现吧，综合来说还 OK 啊。你不能要求它和旗舰相比，对吧？目前版本呢，肯定是还没有发挥出 GW1 的全部实力，就看红米后边会不会花时间优化更新了。本视频由小白优品 APP 独家赞助播出，全品类。精品二手商城，生活用品五折起，能买也能卖，各大应用商店均可下载。其他的细节方面，我们仔细看了一下这 Pro Plus 啊。说实话，这配置真的还挺全的啊！比如说 NFC 啊，然后红外 X 轴的震动码的双扬声器，顶部呢还做了开孔，我们一起来听一下。
But a shop was bought right across the street And it stands where the sun rise used to be In the afternoon from the couch to read Those through old pictures and memories Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold 从产品的定位上讲啊，看完了这个 Pro Plus， 我们马上就想起来这一加 S 的竞速版，就感觉他们两个基本差不太多啊，都是六千四百万的主摄啊,啊，通体塑料的机身 ，LCD 的屏幕，侧边的指纹识别，八零零的处理器，不能说是非常相似，只能说是，嗯。还是让你来说吧<笑>。不过开头我们也讲了，红米呢，其实在每年啊，在大促前夕呢，都会出这种，我管它叫搅局者、捣乱者吧，啊，就这种机型。呃，外化的 ID 质感上面呢，就要放弃一些，因为毕竟呢 ，Note 系列你要强调非常极致的性价比，但是它内部的核心配置确实也该给你的都给你了，也不能是吧？什么自行车都要。我盲猜这台机啊，红米既然给放在了 Note 系列里面啊，价格正好赶上六幺八，应该也是会有惊喜的。OK， 总结一句话啊，这台机适合的是那些不太在乎外化的这些质感，还有影像部分啊，它比较强调内部的硬件配置和性能部分的表现，这一群用户比较适合机友啊，你就有感知了吧。满分十分，主观让你打个分的话，这台 Redmi Note 1 1 T Pro Plus 啊，这名字确实挺长的啊。呃，你给几分呢？欢迎评论弹幕一下啊。如果觉得这期视频对你产生了一点帮助，记得在下方给我们点个赞。当大家看到这期视频的时候，它的所有实测数据我们都已经更新到了小白随身数据库小程序，你可以随时随地免费查看。王志杰，白思斌，我们下期视频再见，拜拜。哦，对了对了，它还保留了极为先进的 3.5 毫米的耳机孔。